你干什么呢？啊啊！对不起，对不起。你、啊，原来是你！啊啊啊没事吧，队长？没事吧，香儿？没事。
个月是我打了趴在地上起不来的。就是，就是。岳师傅怎么不出来教训教训他？你看他们猖狂的！放心吧，岳师傅一定会来的。岳师傅会来的。所谓的英雄，到现在都没有出现，平时的豪气哪里去了？关键时候，躲起来了吗？你们这些中国人，都是东亚病夫，太过分了，太过分了，给我滚下去！中国人只配做下等民族，太过分了，给我拆了他们的擂台，把他轰下去！走，是走，走，轰下去，擂台。岳师傅，现在一定要好好静养，嗯，不能让他太激动。大师兄，大师兄，你快去看看吧，日本人都嚣张的不得了啊！怎么嚣张？他们说师傅是胆小鬼，是缩头乌龟。妈的，小日本敢这么侮辱师傅！老百姓要拆擂台，结果被日本人给打伤了，还当我们中国没人了。哎，杨海，让我去。陆大哥，你不方便出面，还是我去。走。哎，杨海。师傅的手下败将，是，就是手下败将，就手下败将。
送回去，小心点，别让师傅发现了。慢点，好，赶紧去，赶紧去，快去，走，慢点，快点，快点，让一下，快点，快点，让一下。师傅，坐坐。叶师傅，现在感觉好些了没？好多了，没有刚才那么难受了。刚才是一阵阵的眩晕，眼前还出现了幻觉。叶师傅，您不用担心，这些呢都是大烟的反应，等慢慢戒掉就好了。啊，我呀，最痛恨大烟了。没想到还是招了日本人的道，染上了烟瘾。是，这些日本人最可恶。哎，我受伤以后一直都在武馆呢，怎么会染上烟瘾呢？岳师傅，啊，您府上烧菜做饭的人都可靠吗？那绝对没问题的。那除了这些饭菜，您还吃过别的东西没有？每天除了吃药以外。就没其他东西了。妖？难道是妖？不可能，不可能，不可能！要是朱大夫开的，我们是世交，他怎么会害我呢？师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！师傅！这怎么回事？德海怎么搞成这样了？啊！说话，到底怎么回事？今天白擂台挑战师傅，在擂台上辱骂师傅，大师兄气不过，就去和吉田打，结果被打成这样了
。这些小日本，太不把我们中国人放在眼里了。不行，我要马上去。哎，叶师傅，你千万不能去，这是吉田下的圈套，你千万别中了日本人的圈套啊！叶师傅，您现在这样的身体状况，不能去的。是啊，师傅，您不能去，去了会死的。我知道这是个圈套，他们先让我中毒，然后摆擂台，他们就是要我死，因为他们怕我。所以说，今天我必须去。如果我不去，我们中国人就抬不起头来。泱泱大国，岂能让这些倭寇小瞧？师傅。师傅，你身体重要啊！身体重要啊！我今天就是死，也要去挽回中国人的面子。岳师傅，留得青山在，不怕没柴烧。我懂你的意思，可我今天必须去。师傅，我们一起走，不要去！照顾好大师兄，大牛二人猪，你们俩跟我来。是。到你们东洋人在这撒野，哼！只要你打赢我，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
哎，怎么回事？怎么回事？怎么回事？哎呀，我操！哎呀，我操！哎呀，我操！少佐，放到中尉。呃，大佐没来啊。大佐，你是有事，不过来了。哎呦，太可惜了。哼，马先生，我带了这么多人来保护你，你就不要侮辱大佐的智慧了，啊？啊，谢谢。谢谢大佐。呃，既然大佐没有到，那少佐您就是今天的老大。哎，请上座。哎，请坐，请。啊，请请。
走走，来一会儿多吃点啊啊，尽量好好吃点。站住！过来！你们这是把老太太带到哪儿去啊？啊，我们带奶奶去后台，玉兰姐想让奶奶去看看。人家，你们演的是什么？我演的是吕布。我是副将。苏刚。你们中国的戏曲很有意思啊，脸上画这么厚的妆，都看不清原本的面目了。啊，这和日本的能剧差不多、嗯。倒也是，你们中国的文化跟我们日本的有不少相似之处。啊，是是是，中日本来就是一家嘛。啊，说得好，上座，请。啊，你们带老夫人去吧。奶奶，奶奶，演出快开始了，你要去哪里啊？到后台啊，他们俩说你找我有事儿啊。你们是？出来了，啊！我出来看看奶奶。你看老人家
，他才跟你分开了多大一会儿，他就想你老人家了。<笑>是啊。对了，你看好奶奶，好好照顾她。啊，你放心，老人家交给我了，专心去唱戏啊。来，我扶你老人家去坐。哎，老人家，你们在这慢慢坐啊，我去一下啊。去吧。是谁？想干什么？你别管我们是谁。总之，我们不是来害你的。你赶快想办法把你奶奶叫进来。为什么？别问那么多了。我求你们了，他只是个老人家，你们别伤害他。我们不是来伤害他的，只是外面。你别问那么多了，你把他叫进来就行。我不会叫他进来的。你们有什么就冲我来吧。我们现在没法和你解释，你必须听我们的。你要是不叫进来，就来不及了。什么来不及？你们到底要干嘛呀？我们是来救你跟你奶奶的。我才不相信。现在戏要开演了，我要上台了，我怎么叫他进来啊？你，你这样，你看着他，我去通知他们。你让他演出吧，老实演出，千万别多事，否则只会害了你。挺顺利的，结果出了意外。哎，那老太太还在那花盆旁边坐着呢。不是，那不死定了吗？哎，不管不了这么多了，炸死一个少一个。不行，不能伤及无辜。那，那怎么办？无影，想办法把炸弹拆掉。不是，可时间不够了。这这这这这样，我再进去，我想办法把炸弹给他弄灭了。好，快去快回。好，哥，小心点儿。
小杯茶。走开，走开，别打扰我看戏。太原，这茶凉了，喝了对身体不好。不喝，不喝，走开。你赶紧说了不喝不喝，你还没完了是吧？给我滚跑跑，快快快！派人去接了。哎呀，哎，老人家，快，来来来，来，快坐，快坐。哎呀，来，您受惊了，老人家。玉兰，你没事吧？奶奶。别怕，老人家，让你受惊了，都是我的罪过。来，哎，皇太，哎，你马上到高翔的警备队去，说我这里不安全，让他们马上派人来保护我们。快去！是。啊，来，来来来，老人家，喝口茶。奶奶，你别怕。要不这两天你先回去吧，这儿太危险了。玉兰呐，你还是跟我回去吧，这儿太乱了，奶奶不放心你啊。奶奶，我现在回不去，你先回去，过几天我就回去看你。老家，要不这么着吧，我让皇太明天就把你老人家送回去。奶奶放心吧。你们几个听好了，把院子里里外外都给我拔好了。是，去吧。啊，老夫人，玉兰，我进去打个电话。啊，您坐。
，接上海霞飞路一百号。哦，是洪帮主吗？哦，你好，你好，我是马德旺。呃，是这样的，我想在你那儿请一个最好的保镖。嗯，是的。啊，钱不是问题。好，好，再见。没事吧？没，没事。老太太没死啊？没死。她现在和秦秦玉兰见了面了。哎，其他队员呢？就是啊。牺牲了。队长，到底是怎么回事？为什么不按照计划行动呢？我本来可以把马德旺杀掉，然后制造混乱，让老太太逃掉的。可是外面突然就开枪了，里面就全乱了，到底是谁命令开枪的？队长，不是我说你，你太冲动了。本来可以四个炸弹一块炸的，你想想，一个老太太和两个丫鬟的命换一屋子的鬼子和汉奸，你说值不值？我觉得值。值值个屁！值什么值？我告诉你，今天发生了很很多想不到的事儿，啊，队长也是没办法。你们俩别唧唧歪歪的，不刚才有我兄弟在，我没好意思说你。你应该不是那种冲动的人吧？你是不是怕苗姑娘受伤，所以才主动开的枪？咱死了好几个兄弟呢，我问你话，你能不能放个屁呀、啊？二三。我不配当你们的队长。你先别谈配不配，咱谁都会犯错，谁都可以犯错，但是我不行。那么多兄弟，因为我死了，你说我能犯错吗？行，要说错，我也有。炸弹，我没给弄哑喽，我的错，你别往一个人身上揽，知不知道？我也有错。我认你这个兄弟，白三儿，谢谢你的好意，但我自己的责任必须自己来担。这次偷袭，杀害了我们一个中队队长，另外还有七个军官受伤。哎，我的警备队也伤亡了十八个。你怎么做的保安工作？场地装了炸弹，你都不知道？大错息怒，大错息怒，实在是这帮人实在太狡猾了。你在想什么？人家敢做的事情，你都不敢想。大总，我们已经认出来，这帮人就是一直和我们作对的新四军凤凰山游击队。嗨，又是他们！这帮游击队一定是来杀马德旺的。
好强。哎哎，你一定要加派人手，保护好马德旺。如果他有什么损伤，小心你的狗头。哎，嗨嗨，我知道，我知道。这帮游击队一直在破坏我们的事情，现在还杀了我们那么多的人，一定要把他们找出来，把他们消灭干净。嗨，可是这帮人神出鬼没。总是跟我们打游击战。我们要找他们的时候，见不到人；不想见到他们的时候，却总是突然出现在我们面前。实在是防不胜防啊！大佐，我记得这帮人里面有凤凰山的土匪，您说他们会不会就躲在这帮土匪在凤凰山的老巢里？应该不会的。如果是这样的话，这帮人的胆子实在是太大了。黑木龙。你别忘记，这帮人的胆子是挺大的。他们会认为最危险的地方就是最安全的地方。我们不能放过任何线索，一定要把他们找出来。嘿，我马上就带人去查探。如果这帮家伙真的躲在凤凰山的老巢，我就把他们一举歼灭。千真万确，我们全都看见了。好啊，不请自来，咱们跟他们拼了。对，这次有鬼子全死在山里。凤凰山寨是我们的地盘，这次小鬼子一定是自投罗网，自寻死路。对，哎，等等，小鬼子来了多少人？人好像不少。来，以我们的实力，不易跟小鬼子硬拼啊。咱们打着安全线，躲山洞里面去。线索。
季节，正用上这东西。你看看。啊，哎哎，走好啊。我去打听打听吧。嗯我想买个皮箱。哦，皮箱啊，嗯、这边。来，你看看这个，这是新到的货。打开看看吧。行行，来。那明明是男装。你看，他在买箱子。很可能是要出门。这样。是啊，这真丝内带。明明是男装，难道马德旺要外出？是啊，能放很多东西。嗯，太好了，所以我们一定要尽早把它查清楚，这可是绝佳的机会。嗯。德旺是不是要出门？他要去哪？我不知道，你们放过我吧。别逼我动手啊！说实话，哼，要不然我刮花你的脸。我说，我说，他要出远门。什么时候去？明天。去哪儿？他要去刘家窝。去干什么？我不知道，他没跟我说。唐川去不去？去，去，他肯定去。冰山，我得赶紧回去通知队长。这个女人不能这么早放她走。但是我怕时间拖长了，会引起马德旺的疑心。放心吧，我有办法。嗯，交给你了。少佐，明天去见崔大昌的事，我不希望游击队知道。嗯，你明白的。万一要是走漏了风声，这一路上就很不安全了。你放心，这件事情是绝对保密的。啊，而且我会派专人保护你，所以不可能出现任何意外。马先生，嗯，到现在你还这么担心，是不是太过于操心了？哦，哎呀，习惯了，习惯了，还是谨慎点好啊。马云，嗯，这什么呀？这是玉兰小姐吩咐裁缝店老板送过来的。他人呢？喂，喂，马爷。啊，玉兰啊，我今天不回来了。啊？怎么不回来了？我今天在戏班过夜了。回戏班探班的时候，遇见了我一个多年不见的妹妹。我们久别重逢。到底是哪个姐妹啊？喂，喂，法
生什么事了？啊，刚才玉兰打电话回来说，她今天晚上要与一个久别重逢的姐妹聚一聚，不回来了。可是我从来没听她说过，有什么感情特别好的姐妹啊？你怀疑她在说谎？嗯，我了解玉兰。他不敢骗我，他是不是？你的意思是，他被人控制了？嗯。你不用担心，我会派人帮你去找秦玉兰的。啊、哦，谢谢。呃，少总，我能不能改变一下计划？明天不去见崔大厂，等我找到玉兰以后，我再去，行不行？不可以。人，我可以帮你去找，但是你必须按照大佐的意思去见崔大厂。可是，那帮游击队神出鬼没的，我怕皇军。皇军没能力保护你的安全吗？哦不不不，我不是这个意思。那你还担心什么？我不是已经告诉你了，会派专人保护你的安全。可是没有可是按照您的吩咐，戏班子我们查过了，秦小姐确实在戏班子里头。嗯，戏班子里有什么异常情况？没有。好，下去吧。嗯，马爷，嗯，你找我？啊，是啊，唐川，我找你来是想让你帮我想想办法。出什么事儿了？哎呀，这几天我的眼皮子跳得厉害，总有不祥之兆。我想改变计划，不去见崔大昌了。但是，黑木龙却不同意啊！你是怕游击队知道了你的行踪，会在半路上袭击你？嗯是啊，这段时间游击队像在追命一样，弄得我连觉都睡不好。前两天剪彩，虽然没有遭到袭击，但是事后却发现我的两个便衣被人打死了。这说明什么？啊？这说明那帮游击队他们没闲着啊！如果这次他们真的在半路上袭击我，那我的命可真的没了。马爷，既然黑木龙少佐让咱们按原计划行动，那就听他的。我们明天就去刘家洼。什么意思？放心。没事的。嗯、老大，打听清楚了，明天马德旺就要出城去刘家洼。刘家洼，刘家洼有我们的部队，他去那儿干什么？这条大鱼终于出现了！哎，太好了，平时他在城里啊，有鬼子保护他，我们很难下手。这次他出城，我们就容易多了啊！哎。不对啊，刘家洼离康城两百多里，这来回也要时间呢。而且他这一路上肯定不敢招摇，带的人也不会太多。哎，这是我们干掉他的好机会啊！对，也是白老大报仇的好机会。老大，听秦玉兰说
，这次马德旺带唐川一起去。什么？唐川也要去？嗯，是。马德旺找唐川，就是想唐川能够保护他，所以马德旺出门肯定会带着他。好极了，云飞，马上跟支队长汇报这个情况。嗯、是。海立新，你现在去接应柳禅，监视马德旺。只要马德旺一出动，马上向我汇报。好，我这里去。老大，这样，到时候我们几个先围攻唐川，把这狗娘养的给打残了，再交给你，由你亲手来报这个大仇，怎么样？本三，你放心，唐川这个人渣，活着也是浪费粮食，我们把他跟马德旺一块杀了。对，谢了。这下队长很快就可以行动了。你撤！放心赶路，有我在，他们即便是追上来，也伤不到你的。嗯、对呀、啊，马爷，有唐先生在，咱们不用担心。但愿老天保佑啊！马爷，马爷，月亮小姐，你回来了。马爷呢？马爷，马爷去哪儿了？他出去了。军部，我要找黑木龙少佐。发生了什么事？女人坏事！马德旺的行踪已经暴露了，马上召集人马，给我出发！嗨！
。这样，分头找。刘飞，跟我走。嗯姐，又不知道马德旺走哪条路，怎么找啊？方向是不会错，何况我们已经分开几路找了，肯定可以找到的。哦。啊！刘飞小飞，你怎么受伤了？我被唐船打伤了，仙儿姐一人打不过他，被抓了。在哪？带我去救他。嗯。哎，玉伟，你这么去就不行了，自己的命也会大伤。我们赶紧召集所有人商量一下。小子，想要我的命没那么容易。出来，苗姑娘。<笑>你要苗姑娘啊？有种的你就出来，站出来。白三儿，你真有种，想救苗姑娘是吧？有什么诚意吗？想要诚意是吧？啊，行，用我来换苗姑娘，我做你们的人质，怎么样？哼，白三儿，我们要你干嘛？啊，你以为我们傻、啊？马爷，嗯，这事儿你听我的。行，白三儿，你有种！哎，皇太，把他抓起来。是。白三儿，你没必要这么做的。苗姑娘，你放心，我白三儿欠你们苗家。今儿啊，我白三儿给你们还上。我心里就有踏实了啊！白三儿，这么多年不见
，你还是没学聪明啊！快跪下磕个头吧！屁！老子已经当你们人质了，还让老子给你磕头？别白日做梦了，赶紧给我放了苗姑娘！你想得美！走，咱们走，走走。放心，啊，咱们有人质呢。哎呀，哼，虽然咱们有人质，可是你千万不能轻视这帮游击队啊！这我比你懂。要不这样，你们先走，我带着人质，啊，把他们引开，怎么样？这可行吗？行。哎，你没看到，刚才白三那小子宁可自己死，也得救他，可见他有多么的重要。哎，我把他引开。他们肯定会来救人，不会追你的，怎么样？好吧，走吧。嗯。刚才我们也遇上他了，可惜让那狗日的给跑了。往哪跑吧？那边。四彪，留下照顾柳飞，其他人跟我走。好。我说皇太后，你是不是应该周边走一走
，看看有没有敌人呐！啊！嗯。啊啊！好，好，我去看看。现在就剩下咱们两个人了，啊！滚开！哎，呦呦呦呦呦呦，生气了？哎，别生气嘛！妈，我有话要说。有话要说？说，你有什么话？帮我杀了白三儿。啊？他是我的杀父仇人。刚才你也看到了，他为了救我可以牺牲自己，他一直对我挺内疚的，想要补偿我。可是，他再怎么补偿也换不回我爹的性命来。<笑>我还以为什么大事呢，你放心，白三这小子，我早就想把他干掉了。既然是你提出来了，我答应你。你说话算话？当然算话了。好。事成之后，我就顺从你。哎，真的。哎呦，姑娘，这膀子还疼吗？废话，给你一刀，你说疼不疼？其实吧，其实我唐川啊，还真是个怜香惜玉的人。那刚才我那不是没办法，是不是？姑娘，好好休息一下。我胳膊被你绑到现在，也不活血，要不你先松开我，让我活动活动，这样伤也好得快些吧。我现在还不能完全相信你，知道吗？